गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग ब्रांच अकाउंटिंग आज अपन अपने लेक्चर सीरीज मधला अकरा नंबर च प्रॉब्लम पहा आली पब्लिकेशन चे टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक मध्य आठ नंबर च प्रॉब्लम है प्रॉब्लम अगोदर समझ गोदरेज कॉर्पोरेशन दादर हैज अ ब्रांच एट चिंसवर्ड हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस वन थर्ड आता कॉस्ट प्लस वन थर्ड आतापर्यत कैलक्युलेशन आल ना आल हो पर्सेटेज मध्य आल हो पैलदा वन थर्ड आल तो वन थर्ड हा शंभरा तीसरा भाग अपने कैलक्युलेट कराए जेव कॉस्ट प्लस वन थर्ड ये तो नेहमी लक्षा ठेवा कि आप जे लोडिंग घेना आहोत तो वन फोर्थ घेना आहोत कॉस्ट प्लस वन थर्ड आल से प्राइस वर वन थर्ड कि तेतीस पूर्णांक एक तीन जर आल से आप जे लोडिंग घेना आहोत ते, ते लोडिंग आप घेना आहोत तो वन फोर्थ घेना आहोत सॉरी वन थर्ड घेना आहोत जर से आल तो कॉस्ट प्लस आल तर वन थर्ड घेना कॉस्ट प्लस आल तो वन फोर्थ घेना आहोत तेतीस पूर्णांक एक तीन टक्के वन थर्ड अर्थ हा शंबरा तीसरा भाग है मग वर्किंग नोट अपन घेर आहोत तिथे तुम्हारा पर सर गोषी अकाउंट जो प्रिपेर कर संगित चिंतव ब्रांच अकाउंट नीचे प्रमाण अकाउंट है ब्रांच डेटर्स अकाउंट है ब्रांच पेटी कैश अकाउंट है अपने जनरली एक नवीन अकाउंट आले गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आणि एक आहे स्टॉक रिजर्व अकाउंट तर गुड्स सेंड टू ब्रांच जो माल पाठवतो हेड ऑफिस कड़न ब्रांच त्याची जो रिटर्न करतो त्याची आणि लोडिंग दोन वर चाहिए चार एंट्रीज हो रहे स्टॉक रिजर्व जो है तो अपन ओपनिंग स्टॉक वरच लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक वरच लोडिंग पोस्टिंग करना आहो तर नेहमी प्रमाण ब्रांच स्टॉक च ओपनिंग बैलेंस दिखेगा है डेटर्स च ओपनिंग है पेटी कैश ओपनिंग है त्यानंतर कॅसेल्स आहेत डेटरशी रिलेटेड डिस्काउंट अलाउड बॅड डेप्ट त्यानंतर रिटर्न इनवर्ड आहे कॅश रिसिव्ह फ्रॉम ब्रँडचा आपण दोन इफेक्ट देणार एक डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला दुसरा ब्रँच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला त्यानंतर गुड्स सेंड टू ब्रांच आहे इनवॉइस प्राईसला पाठवलेला माल आहे त्यावर आपण लोडिंग काढणार आहोत हा माल आला म्हणून ब्रांच अकाउंटच्या डेबिटला इफेक्ट येईल आणि त्यावरचा जो लोडिंग आहे तो क्रेडिट साईडला जाईल त्यानंतर रूट गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस हे क्रेडिट साईडला येतील त्यावरचं लोडिंग डेबिट साईडला येईल क्रेडिट सेल्स जे आहेत त्याची एकच एंट्री होईल डेटर्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे आपल्याला पण डेटर्सचं क्लोजिंग बॅलन्स पेटी कॅशचं क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नाही तर तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे शोधायचा आहे त्यानंतर चेक रिसिव्ह चेक आलेला आहे हेड ऑफिस कडनं खर्च करण्यासाठी तर त्यामध्ये आहे सॅलरी ऍडव्हर्टाइजमेंट पेटी कॅश आणि अॅन्युअल टॅक्सेस अप टू एक जुलै दोन हजार बावीस आता इथे तारीख आलेली नेहमी जे खर्च यायचे ते आपण ऍज इट इज ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्यायचो पण इथे तारीख आल्यामुळे आपल्याला विचार करावा लागेल की आपलं अकाउंटिंग कुठपर्यंत आहे तर एकतीस मार्च दोन पर्यंत आहे आणि इथे जी तारीख आहे ती एक जुलै बावीस आहे म्हणजे टॅक्स जो आहे तो कधीपर्यंतचा पेड केलेला आहे एक जुलै दोन हजार बावीस पर्यंत पेड के अर्थ मार्च पास जून पर जुलाई पर्यत एक जुलाई पर्यत तीन महीने होता तो तीन महीन का टैक्स हा प्रीपेड है मन तीन महीन का टैक्स कैलक्युलेट करना जो प्रीपेड है तो रिवर्स साइड लाखे क्रेडिट साइड लगर एक्चुअल पेटी एक्सपेन्सेस है पेटी कैश ऐसी क्रेडिट लाखो तो मैं अकाउंट स्टार्ट करू फर्स्ट लोडिंग कैलक्युलेशन कर लोडिंग बरबर प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस आणि सेलिंग प्राइस बरोबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मग सेलिंग प्राइस किती घेणार आहोत आपण कॉस्ट प्राइस आपण शंभर अजून करणार आहे कारण इथे काय म्हटलंय कॉस्ट प्लस म्हटलंय म्हणून शंभर अजून करायची शंभरामध्ये वन थर्ड ऍड करायची वन थर्ड ऍड करायचे म्हणजे शंभराच्या वन थर्ड मग शंभराच्या वन थर्ड जे आहेत ते तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन होतात तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन तुम्हाला कॅल्सिवर नाही येणार कारण कॅल्सिवर जर तुम्ही शंभराला तीन ने भाग दिला तर तेहतीस पॉईंट तेहतीस 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 असे येईल मग मॅन्युअली जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं म्हणजे जसं आपण भागाकार करायचो त्या पद्धतीने भागाकार जर केला तर तीन ने भाग दिल्यानंतर तीन त्रिक नऊ 
खाली उरला एक वरून घेतला झिरो परत तीन त्रिक नऊ खाली उरला एक आणि भाग ज्याला आपण देतोय एक ही बाकी आहे तुमची आणि ज्याने भाग देतोय म्हणजे तीन असं या पद्धतीने हे तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन हे उत्तर येतं त्याचं म्हणून शंभरात तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन ऍड करायचे कॅल्क्युलेशन करून एकशे तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन आले मग लोडिंग बरोबर तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन छेद एकशे तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन याचाच अर्थ वन फोर्थ म्हणजे तुम्ही जेव्हा कॉस्ट प्राईस वर असं आलं तर तुम्ही वन फोर्थ लोडिंग घ्यायचं आणि जर सेलिंग वर आलं तर डायरेक्ट वन थर्ड घ्यायचं कारण की तेव्हा इथे शंभर येतील छेद म्हणून मग तुमचं लोडिंग किती येईल वन थर्ड येईल याप्रमाणे आपण लोडिंग काढून घेतलं आता अकाउंट टाका वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ गोदरेज लिमिटेड अकाउंटचाच हेड ऑफिस किंचवड ब्रांच अकाउंट फॉर द इयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू त्यानंतर दुसरं अकाउंट स्टॉक रिझर्व अकाउंट तिसरं अकाउंट डेटर्स अकाउंट चौथा अकाउंट पेटी कॅश अकाउंट पाचवा अकाउंट गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हे दोन अकाउंट ऍडिशनल आलेले आहेत मग पोस्टिंगला सुरुवात करूया अगोदर जे ओपनिंग बॅलन्सेस दिलेले आहेत ते ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन अंडरलाईन करून स्टॉक डेटर्स आणि पेटी कॅश अमाऊंट आहे स्टॉकच्या ऐंशी हजार डेटर्सची वीस हजार पेटी कॅशची दोन हजार आता यांचे अकाउंट आहेत आपल्याकडे डेटर्स आणि पेटी कॅशचे तर डेटर्सच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन वीस हजार आणि पेटी कॅश अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन दोन हजार त्यानंतर स्टॉकवर आपण लोडिंग कॅल्क्युलेट करतो लोडिंग वन फोर्थ आहे ऐंशी हजाराला चार आणि भाग द्या एक मे गुणा अमाऊंट येईल वीस हजार तो घ्या क्रेडिट साईडला ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय स्टॉक रिझर्व कौनसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक अमाऊंट मध्ये येतील वीस हजार रुपये आता जर आपल्याकडे स्टॉक रिझर्व नावाचं अकाउंट नसतं तर आपण फक्त एवढंच इफेक्ट दिला असता पण आता आपल्याकडे स्टॉक रिझर्व नावाचं अकाउंट आहे म्हणून त्या अकाउंटच्या डेबिट साईडला या वीस हजाराचा इफेक्ट येईल मग स्टॉक रिझर्व अकाउंटच्या डेबिट साईडला घ्या टू चिंचवड ब्रांच अकाउंट वीस हजार रुपये आणि हा जो बॅलन्स आहे वीस हजाराचा हा लगेच क्रेडिट साईडला ब्रॉड डाऊन करायचा बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन वीस हजार रुपये हा ओपनिंग स्टॉक वरचा लोडिंग आहे ज्याचा एक इफेक्ट आपण स्टॉक डेबिटला होता म्हणून ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला दाखवलेला आहे वीस हजाराचा स्टॉक रिझर्वचा आपल्याकडे अकाउंट आहे म्हणून त्याच्या डेबिट साईडला येईल टू चिंचवड ब्रांच अकाउंट वीस हजार आणि तो बॅलन्स लगेच क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन करायचा त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे कॅश सेल्स कॅश सेल्सचा इफेक्ट देतो आपण ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बँक अकाउंट डॅश करून खालच्या ओळीवर कॅश सेल्स अमाऊंट मध्ये आउटर कॉलमला तीस हजार रुपये नेक्स्ट आयटम आहे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड बॅड डेप्ट रिटर्न इनवर्ड हे आपण घेणार आहोत डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला मग डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय गुड्स रिटर्न किंवा रिटर्न इनवर्ड एक हजार पाचशे बाय डिस्काउंट अलाउड चार हजार आणि बाय बॅड डेप्ट तीन हजार यांचा सिंगल इफेक्ट आहे त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे रिटर्न इनवर्ड पर्यंत आलेलं होतं आपण नेक्स्ट आयटम कॅश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स एक लाख वीस हजार रुपये त्याचे दोन इफेक्ट येतील एक ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक लाख वीस हजार आउटरला आणि एक इफेक्ट येईल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक लाख वीस हजार रुपये नेक्स्ट आयटम कॅश रिसिव्ड नंतर गुड्स सेंड टू ब्रांच ऍट इनवॉइस प्राईस टू लॅक ब्रांच कडे माल आलाय ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच दोन लाख रुपये आणि आपल्याकडे आता या नावाचं अकाउंट आहे गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच नावाचं मग त्याच्या क्रेडिट साईडला इफेक्ट जाईल मग गुड्स इनवॉइस टू ब्रांचच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय चिंचवड ब्रांच अकाउंट इथं लोडिंग नाहीये सॉरी बाय चिंचवड ब्रांच अकाउंट दोन लाख रुपये एक इफेक्ट आपण दिला ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच आतापर्यंत गुड्स इनवॉइसचं अकाउंट नव्हतं म्हणून आपण सिंगल इफेक्ट द्यायचं पण या प्रॉब्लेम मध्ये ते अकाउंट आहे म्हणून त्याच्या क्रेडिट साईडला बाय चिंचवड ब्रांच अकाउंट दोन लाख रुपये त्यानंतर त्यावर आपण लोडिंग काढणार आहोत दोन लाखाला चारने भाग द्यायचा आणि एकने गुणायचं लोडिंग आपण क्रेडिटला घेतो बाय गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच कौनसात लोडिंग अमाऊंट मध्ये पन्नास हजार रुपये आणि याचा सेकंड इफेक्ट द्यायचा परत गुड्स सेंट टू ब्रांचच्या डेबिट साईडला टू चिंचवड ब्रांच अकाउंट कौनसात लोडिंग अमाऊंट मध्ये पन्नास रुपये 
त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस परत पाठवलं हेड ऑफिस ला माल माल गेला म्हणून ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साईड ला बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कंसात रिटर्न अमाऊंट मध्ये सोळा हजार हा रिटर्न केलेला जो माल आहे त्याचा पण एक इफेक्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच च्या डेबिट साईड ला येईल मग गुड्स सेंड टू ब्रांच च्या डेबिट ला घ्या टू चिंचवड ब्रांच अकाउंट कंसात गुड्स रिटर्न अमाऊंट मध्ये सोळा हजार रुपये यावर आपण लोडिंग काढत असतो तर हा लोडिंग आपण डेबिट ला घेतो मग डेबिट साईड ला टू गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कंसात लोडिंग सोळा हजाराला चार ने भाग दिला एक ने गुणल चार हजार रुपये आले आणि याचा एक इफेक्ट आपण देणार आहोत गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट च्या क्रेडिट साईड ला बाय चिंचवड ब्रांच अकाउंट कंसात लोडिंग अमाऊंट मध्ये चार हजार रुपये तर मग याप्रमाणे आपण जो माल आला होता त्याचा एक इफेक्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच च्या क्रेडिट ला दिला त्यावरचा लोडिंग डेबिट ला घेतला त्यानंतर जो माल रिटर्न केला होता त्याचा इफेक्ट एक इफेक्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच च्या डेबिट ला आला आणि त्यावरचा लोडिंग क्रेडिट साईड ला आला याप्रमाणे आपण दोन्हींचे इफेक्ट दिलेले गुड्स सेंड टू ब्रांच आणि गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस त्यानंतर आहेत क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्सचा सिंगल इफेक्ट आहे डेटर्स अकाउंट च्या डेबिट ला टू क्रेडिट सेल्स वन लाख फिफ्टी थाउजंड एक लाख पन्नास हजार रुपये नेक्स्ट आहे ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आहे हा एक लाख रुपये तर क्लोजिंग स्टॉक आपण नंतर पोस्टिंग करूया ज्यावेळी डेटर्स आणि पेटी कॅश चा पण क्लोजिंग बॅलन्स येईल त्यावेळी आपण हा पोस्टिंग करू नेक्स्ट आहे चेक रिसिव्ह फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर एक्सपेन्सेस त्यामध्ये आहे सॅलरी ऍडव्हर्टाइजमेंट पेटी कॅश अॅन्युअल टॅक्सेस अॅन्युअल टॅक्सेस बारा महिन्यासाठी सहा हजार त्याला बाराने भाग दिला तर एक महिन्याचे पाचशे रुपये येतील असे तीन महिन्यांचा टॅक्स प्रिपेड आहे तो येईल एक हजार पाचशे रुपये तो आपण ब्रांच अकाउंट ला दाखवणार आहोत आधी डेबिट ला सगळे पेड करून घ्या टू बँक अकाउंट अंडरलाईन करून सॅलरी बारा हजार ऍडव्हर्टाइजमेंट पाच हजार टॅक्सेस सहा हजार आणि पेटी कॅश तीन हजार टोटल आउटरला सव्वीस हजार आणि जो टॅक्स प्रीपेड आहे त्याचा इफेक्ट क्रेडिट साईड ला द्या डायरेक्ट जर तुमच्या लक्षात येत नसेल तर तुम्ही कंसामध्ये कॅल्क्युलेशन दाखवू शकता सहा हजार भागिले बारा गुणिले तीन तीन महिन्याचा प्रीपेड आहे याप्रमाणे कॅल्क्युलेट केलंय आपण आणि तो आलेला आहे एक हजार पाचशे रुपये प्रीपेड टॅक्स आपण क्रेडिट साईड ला दाखवलेला आहे आणि टोटल अमाऊंट इथे डेबिट ला दाखवलेली त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस तर आपल्या पेटी कॅश रेमिटन्सचे आणि ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेसचे असे दोन अमाऊंट आपण ट्रान्सफर करणार आहोत पेटी कॅश अकाउंटला पेटी कॅश अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला घ्या बाय ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस किंवा पेटी एक्सपेन्सेस चार हजार आणि जे पैसे खर्च करण्यासाठी आले होते म्हणजे रेमिटन्स होता तो डेबिट साईड ला घ्या टू कॅश ऑर बँक अकाउंट कौनसात रेमिटन्स अमाऊंट मध्ये तीन हजार आता सर्व पोस्टिंग झालेले आहेत आता आपण क्लोजिंग स्टॉक पोस्टिंग करणार आहोत पण त्यापूर्वी डेटर्स अकाउंट आणि पेटी कॅश अकाउंट क्लोज करूया त्यांचे क्लोजिंग बॅलन्सेस काढूया पाच हजार रुपये डेबिटची टोटल क्रेडिटला मांडा पाच हजार पेटी कॅशची त्यातून क्रेडिटचे चार हजार वजा करून बॅलन्स आलाय क्लोजिंग बॅलन्स एक हजार रुपये त्यानंतर डेटर्स अकाउंट क्लोज करा डेटर्सची डेबिटची टोटल एक लाख सत्तर हजार क्रेडिटला मांडा एक लाख सत्तर हजार त्यातून क्रेडिटचे एक लाख वीस हजार एक हजार पाचशे चार हजार आणि तीन हजार वजा करून क्लोजिंग बॅलन्स आलेला आहे एकेचाळीस हजार पाचशे रुपये तो घ्या ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन त्यामध्ये स्टॉक तर ऑलरेडी दिलेलाच होता आपल्याला एक लाख रुपये डेटर्सचा आपण फाइंड आउट केला एक्केचाळीस हजार पाचशे आणि पेटी कॅश एक हजार आता हा जो स्टॉक आहे त्यावर आपण लोडिंग काढणार आहोत एक लाखाला चार ने भाग द्या आणि एक ने गुणा तो लोडिंग डेबिट साईड ला दाखवा टू स्टॉक रिझर्व कंसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक अमाऊंट मध्ये पंचवीस रुपये आता आपल्याकडे स्टॉक रिझर्व नावाचा अकाउंट आहे म्हणून त्याच्या क्रेडिट साईड ला घ्या स्टॉक रिझर्वच्या क्रेडिटला बाय चिंचवड ब्रांच अकाउंट पंचवीस हजार आणि डेबिटला हा बॅलन्स लगेच कॅरीट डाऊन करायचा टू बॅलन्स कॅरीट डाऊन पंचवीस हजार याप्रमाणे आपण शेवटची पोस्टिंग म्हणजे स्टॉकची पोस्टिंग आणि डेटर्स आणि पेटी कॅशचे क्लोजिंग बॅलन्स काढून घेतले स्टॉकवर लोडिंग काढला आणि त्याचा एक इफेक्ट आपण स्टॉक रिझर्वच्या क्रेडिट साईडला दिलेला आहे इथे आता आपले सर्व पोस्टिंग संपलेत अकाउंट क्लोज करायचे अकाउंट क्लोज करताना आपण एक अकाउंट दोन अकाउंट क्लोज केले डेटर्स आणि पेटी कॅशचा स्टॉक रिझर्वचं जे अकाउंट आहे ते टॅली होईल पंचेचाळीस हजार आणि पंचेचाळीस हजार आला त्यानंतर गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट जे आहे त्याचा फरक आपण ट्रेडिंग अकाउंटला दाखवणार आहोत क्रेडिटची टोटल दोन लाख चार हजार 
डेबिटला मांडा दोन लाख चार हजार त्यातून डेबिटचे सहासष्ट हजार वजा करून जो बॅलन्स येईल त्याला म्हणा टू ट्रेडिंग अकाउंट कंसर्ट लिहा बॅलन्सिंग फिगर त्यानंतर नेहमीप्रमाणे ब्रांच अकाउंट क्लोज करायचं ट्रेडिंगला गेला एक लाख अडतीस हजार रुपयाचं डिफरन्स त्यानंतर ब्रांच अकाउंट क्लोज करायचं अंदाज घ्यायचा कोणती साईड मोठी आहे तर क्रेडिट साईड मोठी आहे तीन लाख ऐंशी हजार डेबिटला मांडा तीन लाख ऐंशी हजार त्यातून डेबिटची टोटल मायनस करून नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन आलेला आहे तेवीस हजार रुपये याप्रमाणे आपण निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्ट बुक मधील आठ नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट केलाय यामध्ये नवीन दोन अकाउंट आले होते त्याचप्रमाणे अॅन्युअल टॅक्सेस जे आहे तर ते प्रीपेडची सेल्फ ऍडजस्टमेंट आपण केलेली आहे हे ब्रांच अकाउंट आहे चिंचवड ब्रांच अकाउंट आणि त्यातून नेट प्रॉफिट आपण शोधलाय तेवीस हजार रुपये हे आपलं न्यू अकाउंट जे आतापर्यंत नव्हतं आलेलं स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट इथे आपण फक्त ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉकचं लोडिंग पोस्टिंग करतो आणि बॅलन्स कॅरी डाऊन ड्रॉप डाऊन करतो त्यानंतर डेटर्स अकाउंट नेहमीप्रमाणे कॅल्क्युलेट केले आपण पेटी कॅश अकाउंट आणि हे एक नवीन अकाउंट होतं गुड्स सेंट टू ब्रांच किंवा गुड्स इन्व्हॉइस टू ब्रांच तर त्याचं जे पोस्टिंग आहे तर आपण माल आला त्यावरचं लोडिंग माल रिटर्न केला आणि त्यावरचं लोडिंग अशा चार पोस्टिंग करतो आणि उरलेला बॅलन्स ट्रेडिंग अकाउंटला कॅरी डाऊन करतो इथे हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू